Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный и простой ужин на сковороде. Сочные и ароматные куриные сердечки с овощами. В осенние дни, когда сезон помидоров и перца, это блюдо очень актуально. Сначала подготовим овощи. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Два сладких перца нарезаем произвольными, не очень мелкими кусочками. Я взяла красный и желтый перец. Помидоры разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Помидоры нарезаем кубиками. Всего понадобится 3-4 помидора среднего размера. Пучок петрушки измельчаем ножом. Пятьсот грамм куриных сердечек моем и у каждого отрезаем лишний жир и ненужные части. Каждое сердечко разрезаем пополам. Если попадаются сгустки крови, то их тоже убираем. На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем примерно одну минуту. Сюда же к луку добавляем подготовленный перец. Перемешиваем и готовим на сковороде примерно 2-3 минуты. Периодически все перемешиваем. Приготовленный перец с луком снимаем со сковороды. В эту же сковороду кладем уже подготовленные куриные сердечки. Добавляем еще немного растительного масла. Обжариваем их на большом огне примерно 3-4 минуты. Периодически перемешиваем. Когда сердечки начнут пускать сок, в сковороду добавляем нарезанные помидоры. И опять перемешиваем. Сковороду накрываем крышкой и тушим все примерно 20 минут на небольшом огне. Прошло 20 минут. Снимаем крышку и готовим сердечки без крышки еще примерно 8-10 минут, чтобы испарилась жидкость. Жидкость испарилась. В сковороду добавляем уже обжаренный перец с луком. Перемешиваем. Сюда же добавляем один зубчик чеснока через пресс. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. В самом конце добавляем измельченную петрушку. Все перемешиваем, блюдо готово. Куриные сердечки с овощами получились очень вкусными, нежными и сочными. Готовятся они сложно и из доступных продуктов. Они прекрасно подходят для обеда или ужина в качестве самостоятельного блюда. Также их можно подать с любой кашей, картошкой или макаронами. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления блюд из субпродуктов. Два таких рецепта я покажу в этом видео. Следующими приготовим гренки с печенкой. Готовятся они несложно и очень понравятся всем любителям печени. Сначала подготовим начинку. 300 грамм говяжьей печени нарезаем небольшими кусочками. Предварительно печень нужно хорошо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Вместо говяжьей печени можно использовать куриную или свиную. Нарезанную кусочками печень перекладываем в измельчитель. Все измельчаем до однородности. Также печень можно перекрутить на мясорубке. Получившуюся печеночную массу перекладываем в миску. Сюда же насыпаем 3 столовых ложки с горкой отрубей или молотых сухарей. Добавляем 1 желток. 30 грамм сливочного масла. Солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. 
Все хорошо перемешиваем и оставляем, чтобы набухли сухари. Теперь подготовим гренки. Французский багет или батон нарезаем ломтиками. Ломтики хлеба выкладываем на противень. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовим гренки примерно 10-15 минут до легкой золотистой корочки. На готовые гренки выкладываем подготовленную печеночную смесь. Она уже достаточно загустела, чтобы не стекать с батона. Этого количества ингредиентов как раз хватает на один французский багет. Гренки с печенью выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 15 минут. Готовые гренки с печенью можно сразу же подавать на стол. Они вкусные как в теплом, так и в холодном виде. По желанию их можно разогревать в микроволновке. Готовятся такие гренки просто и получаются очень вкусными. Приготовим суфле из говяжьей печени. Всем любителям печени оно обязательно понравится. Нежное, ароматное и очень вкусное. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну морковь нарезаем произвольными крупными кусочками. Две луковицы тоже режем на кусочки. Берем пол килограмма говяжьей печени, моем ее и снимаем пленочку. Подготовленную печень разрезаем на более мелкие куски. Кусочки печени, моркови и лука перекручиваем на мясорубке. Для приготовления этого суфле также можно использовать и любую другую печень, например, куриную или свиную. Отдельно в мисочку разбиваем два яйца. Немного их взбиваем вилкой. Взбитые яйца выливаем в миску к перекрученной печени с овощами. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10%. Сливки можно заменить молоком. Насыпаем примерно третью часть столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В эту массу насыпаем 60 грамм муки. Это примерно 5 столовых ложек с небольшой горкой. Снова все перемешиваем до однородности. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 25 на 11 см. Всю печеночную массу переливаем в подготовленную форму. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти чистая и сухая. Готовому печеночному суфле даем остыть. Суфле уже остыло. При остывании оно само достаточно легко отходит от стенок формы. На всякий случай желательно протисть аккуратно по краям ножом. Готовое суфле переворачиваем на доску. Нарезаем порционными кусками. Печеночное суфле получилось очень нежным и вкусным. Готовится просто и достаточно быстро. Главное дождаться, пока все испечется. Такое суфле можно использовать вместо колбасы, положив его на хлеб или даже намазать как паштет. 